Uh, thank you everybody for being here today. Uh, I want to also thank uh, the Spanish and Latino Studies Department at Montclair State University, um, the New York Public Library, Jefferson and Branch for sponsoring this bilingual uh, poetry uh, readings. Le quiero agradecer al Departamento de Español y Estudios Latinos de, en la Universidad de Montclair y también a la um, Biblioteca de Nueva York en Jefferson eh, Market por uh, auspiciar eh, esta, es, es, estas lecturas uh, bilingües. Um, vamos a empezar hoy con la, eh, con la poeta argentina Perdón, um, Gabriela uh, Franco. Y un momentito, por favor. Muy bien. Bueno. ¿Pueden ver el, 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 el PowerPoint? Sí, lo vemos, Marta. Muy bien, perfecto. Gabriela, eh, okay, okay, ¿puedes, Nuria, leer el bio? Sí, claro, en español, ¿verdad? Sí, por favor. Muy bien. Uh, pues Gabriela Franco estudió literatura. Es poeta, docente y editora. Ella ha publicado Calle, Piedras Preciosas, Los que van a morir, Modos de ir, En orden de aparición y Por las ramas. Compiló, ha compilado también varias antologías de poesía, entre otras primeras poetas argentinas que recupera las voces de, de nuestros poetas de siglos pasados y la antología de cuentos Perón vuelve, cuentos sobre el peronismo. Coordina también la revista Por el camino de Puan, de la UVA, y colabora con diferentes medios y ha dirigido también varios <coughs> talleres de poesía. Eh, recientemente, en el uh, 2022, recibió el primer premio nacional de poesía Storni. Así que, bienvenida, Gabriela y cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Eh, vamos a esta reunión, estos puentes que, que construye este sitio. Voy a leer entonces primero cuatro poemas del libro Los que van a morir. El hígado cansa, exige sueños de otro día. El hígado cansa, quiere ser león de la selva. El hígado es caldera, hace muecas, mugidos, bate palmas. El hígado es un bufón, cobra entrada, tapia casa. El hígado es un actor de comedia, se cree un tórax. El hígado es un artista, inventa, traduce, procesa. El hígado causa, quiere ser exquisito y se pudre. El hígado cáncer, disputa saberes, sabores, dolores. El hígado pesa, mata alcoholes, verduritas. El hígado quiere ser el corazón, se agranda, oprime el pecho. El hígado muere, no hay discusión entre cambios y cínicos. Asida al vaivén asiste al encuentro de las aguas que agita sábanas vacías. Lava el cuerpo del recién venido y el de los muertos. Desempolva retratos, construye galerías, cristales, copas y raíces de los árboles, familias. La mujer da paso a la llegada de los niños amortigua la partida de este mundo. La mujer es una puerta.
la sangre se corta y no hay rojo ni luz ni apuro, solo algo afuera de la tumba de una arteria, afuera un silencio de borbotón lento, un agua fónica de tinto, un río que llega al mar y deja el corazón distendido. No es que no haya luz, es que se derrumba de a poco. Un rezo a la intemperie, mi rey, mi as, mi espada, solo aspas, rasgando el viento, humo en el humo, el cabeceo, nada más. Afuera sopla un pulmón, se aplana la piel, cae en pedacitos de lluvia, hace cuántos años luz, ceniza en el aire que respiro. Se deshacen las manos, el abrazo, la ausencia escrita, desobediente. Los pies quietitos pastando entre gusanos, sin lobo ni ser, cierta agua en el ojo y en los labios, quieta fisura. El culo cuelga como pata de animal se amé. Yo chiquita, yo viejita, yo muertita, voz roca, piel de musgo, ombligo, cansado, casa, con agujero, ratón que crece, rojo, neglorina, vencido. Se viene la fiesta eterna, un deseo envejecer. Y ahora voy a leer cuatro poemas del libro Modos de Ir. Acabo de ver el mundo como un cristóbal, feroz como una garra del mar. Arriba el manto agujereado de la noche, abajo la arena fría, lunar. Me tendí paralela al horizonte, una línea de flote entre dos bóvedas. La inmensidad es un lugar para escribir. El retazo de la tragedia dibujada en mi piel fue escrita con la caligrafía del corte. Filo y tersura, contraste entre dos brillos, calar la letra en la hoja, derramar la tinta, dejarse fluir como un manojo de luz, pintar la palma de la mano como una aldea. La noche que te conté la historia perdida entre mil páginas de un libro te cogí y me pareciste de película, digo, cinematográfico, literario. Yo también me soñaba cabalgando sobre el lomo de los libros. A veces se me daba por sentir el cuerpo sujeto, dedicado, quebrado por la sintaxis. No era una metáfora, sino restos diurnos del oficio, obrera de la gramática, pulida. Y el último. Como una maldición, caíste en mi vereda. Dale, durazno, ¿qué haces tirado ahí, molotov del día, maldición? ¿Te pones ahí para que te escriba? Pibe bardo, pibe moneda, hermoso, pichón de maní, tan tenes y tan mal dolor. Puta vereda la calle, de la mierda tu bolso, tirado ahí, a un costado, hostis, espectáculo, ¿A quién sorprendé? Y en los bares, bebimos, bebé, teneaste, con la noche encima, la vida por delante. Se nos dio por polvo, paso, patalín, el aviso, el son, tiquití, tucumelo, doble A. Te sacaste un pomelo podrido, te comiste el carozo. Vamos a ver en qué barrilete te remonto. Promontorio, 
montón de mí partido en la vereda. Muchas gracias. Gracias a ti. Uh, muchas gracias, uh, Gabriela. Um, el siguiente poeta eh, va a ser Johnny, Johnny Lorenz. Um, Déjenme, por favor, un momentito. Uh, abrir el PowerPoint. Muy bien. Muy bien. Uh, eh, Nuria, puedes leer. Eh, ah, no, iba a leer yo. El, el. Johnny es uh, the son of Brazilian immigrants in the United States. He's a professor of English in the Montclair State University in New Jersey. Uh, he has translated a breath, a breath uh, of life and the sighted city, New Directions, from Clarissa Lispector. Uh, his book, his poetry book, Education by Window, was published by Poets and Traders uh, Press. His investigation has appeared in Lucio Brazilian Review, Modern Fiction Studies, and Latin American Literary Review. Uh, he won the Fulbright and Penn Translation Fund. His translations um, of the novel Ara from Arado Torcido, Torturado de It Itamar Vieira Jr. won the prestigious award of Fondo Natural de las Artes. And this June, um, uh, which will appear, will be published this June in Verso Books. Thank you, Johnny. Thank you. It's a pleasure to read um, in, in this wonderful company. Uh, Marta, if it's okay with you, I think I'll read four poems instead of five. I'll leave the last one because I want to be mindful of time. Is that okay with you? Yes, yeah, okay with me. Okay. I think it's I think it's okay with the time in the five. But if you want to read four, it's fine too. Okay, I'll, I'll, feel. I'll read four. Okay, that's okay. okay. <laughs> um, that way, I won't I won't speed read. So okay. um, the first, uh, but I'll stay in the order. The first four poems. So the first poem is called. Uh, love letter to the IMF. Um, el primer and... poema se, se titula Amor, uh, una carta de amor al uh, FM, FMI. Uh, and it was inspired by uh, Eduardo Galeano, who in fact has his own love letter to the IMF. Y está inspirado por el poeta Abrado. I'm sorry, I said it again, Johnny. Oh, that's okay. Uh, Eduardo Galeano tiene... Eduardo Galeano, I'm sorry, didn't understand you. Eh, eh, está inspirado, este poema y este título está inspirado por, el, eh, por también lo, el texto de Eduardo Galeano. Sí. I live in a land of harlequins and mermaids bored by beauty, where children high on glue fall asleep in the street and Christ floats above the hills. I live in a land of tin rooftops and tangled cables, pilfering light from the grid. I don't need much, a soccer game, a plate of beans, five days in February. Any puta on Copacabana knows there's no such thing as free trade. If you want to talk about life and debt, I sell lottery tickets by the docks where the big ships come in, their bellies full of riot gear and powdered milk. The next poem is called Paper Bag. And um, I should say it's a, um, a kind of poem called a pantoum. So you'll notice that um, every line is said twice. Este es un, este es un poema eh, al estilo de Tuck Tune, por eso cada dos líneas se, se, se repiten. A paper bag drifting across the sands. The wind reveals itself to me, as if loosened from an ancient sleep. A seagull sings above the tides. 
The wind reveals itself to me. I know it only by what it touches. A seagull sings above the tides. I'm asking for just a little time. I know it only by what it touches. The sea catches fire, then turns to ash. I'm asking for just a little time to bend like a reed beneath the moon. The sea catches fire, then turns to ash. Naked flesh knows what it needs to bend like a reed beneath the moon. There is nothing in the world that does not move. Naked flesh knows what it needs. The stone is the quietest of birds. There is nothing in the world that does not move. Only God is alone. The stone is the quietest of birds. A wave follows another wave. Only God is alone. The waking body is my door. A wave follows another wave. It swells to crest in a shivering cloud. The waking body is my door. The seagull leaves but takes no road. It swells to crest in a shivering cloud. It's the patient eye that understands. The seagull leaves but takes no road. I want to lift myself that way. It's the patient eye that understands. A paper bag drifting across the sands. I want to lift myself that way, as if loosened from an ancient sleep. Uh, the next poem is uh, called The Rubber Tapper's Wife. And um, I should say that this poem was also inspired um, um, in this case, by the uh, environmental activist uh, Chico Mendes. Este uh, poema está inspirado en el en el activista ecológico Chico Mendes. Chico Mendes. Activista uh, que luchaba mu mucho para para la floresta de de, de las Amazonas. Sí, él fue as asesinado uh, por. Uh, Por su insistencia. Um, so this, this, uh, sorry, that was Portunyal. That was horrible. Um, but I hope no, I it was very good. good. Thank you. Okay. You taught me a lot. <laughs> Gracias por tu paciencia con mi Portunyal. Uh, <laughs> no, no, de verdad, te lo agradezco. <laughs> um, so the rubber tapper's wife is from the perspective of, um, of someone who lives uh, with these trees. And if you know these trees, um, to collect rubber, uh, you you cut you cut the tree, and it begins to produce what looks like milk, but is really the, you know, the rubber dripping into buckets. Um, tiene que cortar la madera, no, para criar como se si, como se si fue una lágrima de mm -hmm. de, de leche, mm -hmm. uh, pero es a uh, how do you say bohasha, uh, um, rubber. Es como rubber, es como un, esta goma que usan para, lo, para las ruedas de, de los sí. coches. Que me olvido el nombre también en español, perdona. Sí, no, es ok. <laughs> the rubber tapper's wife. You leave a trail of wounded trees. They wear the dim necklaces you made with knives. I sweep the veranda. I soak the beans, I hang the laundry, our clean sheets spread wide and without secrets, I kill the kettle's song. In the distance, a big road slithers closer and I can't scare it away. The rubber trees make a milk no one can drink. You never learn to read, so I'll ask you to carry this paper with you always, because only the things you cannot explain will protect you. Um, the last poem that I'll read is called Rain Diary. 
Oh, okay, um, hold on. This is just yeah. I think it's I think it's back. It might be back. Um, one point. Back? No, I think yeah. it's uh, afterwards. No. Oh, you know what? I I can read this one if you'd rather I read Tompkins because. Yeah. That's okay. That's okay with okay. me. Okay. Uh, I'll wear Tompkins Square because it's important to both Martha and myself. Mm -hmm. Yeah. Yes. <laughs> So it's true. It, uh, for those of you who don't know, Manhattan, uh, Tompkins Square is a little park in, in um, well, actually kind of big park in, in the East Village, sort of uh, famous for being, um, I don't know if you agree, but a little gritty, uh, has a lot of history, a yeah. lot of uh, battles between, for example, squatters and, and the police and uh, lots of illicit um <laughs> activities happening in this park um so okay, I, 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 sorry go ahead okay Tampa the square is un, is un, un, un parque in manhattan in new york eh, que está, está aquí en lower east side in the village y que tiene mucha historia, ¿no? Entre otras cosas, porque ese parque hubo muchas luchas entre la gente y la policía, gente que vivía en el parque, gente que, bueno, hacía cosas ilícitas también, pero eh, siempre fue un lugar, además, muy, muy, muy político. Y el bilingual, estas lecturas, el bilingual, empezó en la biblioteca, de, en esta biblioteca que queda al lado del parque, en Tampkins Square, gracias a una um, co uh, Colin que era una es, y es, gracias a Dios, una mujer con, por eso mismo, con una visión mucho más amplia. Y cuando la gente nos decía, no, algo bilingüe, un, algo bilingüe nunca funciona, nunca... ella dijo, sí, vamos a hacerlo. ¿No? <risa> y, y si ahora estamos en Jefferson y no estamos en Tampa, es porque ella se fue para Jefferson, la otra biblioteca, y nosotros lo seguimos. ¿okay? Y otra vez en Jefferson, porque ella está quisieron eh, auspiciar estas lecturas. Así que sí tiene un gran eh, peso y un gran valor para nosotros, Tompkins Square. Thank you, Martha. So I should just add to that that, uh, that Martha said that Tompkins Square also has value to both of us because uh, not only is it where I used to live uh, for, for a time, but um, the, the public library across the street is where this bilingual poetry uh, series uh, really uh, flourished and began and, and, and took root. So, Tompkins Square, East Village. Not the drunks playing chess near piss-drenched lilacs or the old man with pigeons perching on his arm like a wild sleeve. Not the boys in knotted braids kicking a soccer ball between trash cans. I was the only one who heard the secret spilled by lovers who stained the fallen leaves with their laughter. At home, I hunted for a map of trees and found their impossible names. Honey locust elm and the lonely one called scholar. And if I called out their names, how would they answer me? Once I could say of those trees only this, they are blue at 6 p.m. and yellow in the lamplight. I know a language that I do not speak, a language I gleaned from slender streets clad in scarves of soot, the mist from paper cups of coffee, the lit ash of a woman's cigarette, and fireflies flashing in the wet grass. I know distances, distances that overwhelm me, the parentheses of a life the distance between the moon in the blue black puddle and that other moon high above, the one never to be broken by a leaf's small prow. And there are distances that arise so suddenly, the boy who will feel a bullet pass through his body once, only once, because the bullet too dies somewhere beyond the leaping heart. There are distances unfolding inside of me, and I am afraid to think of the words I was never given. Thank you, everyone. Muito obrigado. Uh, muchas gracias. Thank you, Johnny. Gracias, Johnny. El, 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 el siguiente le, el lector eh, o poeta va es. Um, 
Perdón. Eh, Daniel Shapiro, estoy abriendo ahora el PowerPoint, un momentito, por favor. Muy bien, eh, Daniel Shapiro. Eh, Nuria, ¿quieres leer el, el, el bio, por favor? Nuria, estás uh, el, el micrófono, tienes que abrirlo, Nuria. Here we go. So uh, I'm going to read this in English, right? The, the slide is in Spanish. So, yes. Okay. So uh, Daniel Shapiro uh, has published uh, three collections of poetry and translated uh, Sipango, 2010, by uh, Thomas Harris, and uh, Missing Persons, Animals, and Artists, in 2018, by Roberto Ransom. He has received translation grants from the National Endowment for the Arts and Penn. Shapiro currently serves as editor of uh, Review Literature and Arts of the Americas and is a distinguished instructor at the City College of New York. And uh, Isaac uh, Goldenberg, who has translated uh, these poems, is a poet and novelist born in Peru, 1945, and has lived in New York since uh, 1964. And um, Isaac Goldenberg, um, his most uh, recent publications are um, Sueño del Insomnio, Dream of Insomnia, 2021, uh, Book of Claims, 2018, Philosophy and Other Fables, 2016, and Remember the Scorpion, 2015. So uh, welcome, Daniel. and. Um, Muy bien. Gracias, Dan. Abre tu micrófono, Daniel. Daniel. Yeah. Okay. Can everyone hear me? Yes. Um, thank you, Martha, uh, for this invitation. And thanks, Nuria, for reading the bio also. Uh, I'm going to be reading uh, five short poems from uh, several collections, uh, published as well as uh, unpublished. And um, the first is uh, called uh, Disguise. And this is from my collection, The Red Handkerchief and Other Poems. Uh, so here we go. Uh, disguise. Tonight at the mirror, I admire my upper lip, the stubble growing darker each day. I keep dreaming of disguises, thick handlebars of hair, the great Fu Manchu, one like gables, pencil thin, to make women swoon. In old photos, my father was his double until his face got recast into long Russian jowls and an apple nose, a black brush just beneath it. The man who scribbled faces on his eggs before releasing the yolks. In the bowl, the floating globes like twin suns. Now I imagine mine becoming his, no matter how I disguise it. I see his nose jutting out of my brow in 10 years, hair becoming yellow gray and thin. I keep glancing behind me into the mirror, my face blank as an egg. And uh, the next poem um, is also from uh, The Red Handkerchief, and this is called The Cardinal. Once edging, excuse me, Once edging along the park, a gray Sunday, I spotted a cardinal flash like blood through a leafless elm. And thanks to that bird's invitation, I was free of dead white skin. My lungs drew cedar laced with hyacinth. Gnarled torrey pines swam through mist. And on a green bench, I sat down. The silver bridge crossing the river, the cardinal's full throated song. My words speak through his sturdy beak, a song against oblivion. Next, I'd like to read something on a little uh, lighter note. Uh, this is um, the opening poem in my collection, Child with the Swan's Wings, and it's titled Arte Poetica. The triangle has swallowed the circle. The square has eaten its lines. Circles are chasing their tails through oblivion. Words are packing up and leaving town. 
Let's go for a ride into language, circling round and round, where a poem will explode from its center, but won't ever again be called a poem. Each word tactile, hairy, or sweet will stand like an obelisk in the sand, casting its shadow at midnight, a whirring planet. Open your ears and build a language. Go build your poems. Impossible mobiles suspended upside down that quiver in wind, iridescent drums sounding underwater that shout names for the new things splayed across the vacuum of the sky. We won't reflect the world, we will create it. With these eyes, these ears, these noses, these tongues, these hands. Uh, the next poem is, um, um, uh, I guess, what, what is called an ephrastic poem. It was, it was inspired by a uh, painting, a painting by Salvador Dali. And um, in Spanish, as it says on the screen, it's soledad, um, and the title in English is the same, solitude. Uh, inspirado por un, un, por un cuadro de Dalí. Sí. Gracias, Marta. Solitude, after Dalí. Unseen behind the rock, I long to be found. Scalloped seashells imprinted on my back, flickered and beckoned to approaching strangers through the skin of my dream. In the distance, an egg was watching me from its own rock, eyeless, turning in the wind. A flapping dove fizzled out in the sun. My rock was cool. I was safe behind it. After a while, I didn't want to be found. All along the plain, evening shadow crept, like a curtain or the advancing sea washing over me. I felt my skin fuse with the rock till I couldn't be seen, till I couldn't breathe or even scream. My world was simplified, half blue, half black. I became the shadow of the rock. And um, the last poem is from um, a manuscript in progress, which is uh, titled uh, Among the Crags of the Eyrie. Um, and in this collection, um, there is a section which is uh, called American and Other Wings. And it's um, largely inspired by uh, works in the Museum of, uh, the Metropolitan Museum of Art here in New York, in fact. Ok, este es un, es un poema que pertenece a un manuscrito en el que está trabajando y, y a una parte en este manuscrito que se llama American and Other Winds y, y está uh, inspirado en la parte de, uh, americana del Museo de Metropolitano, el Met, el Met. Uh, gracias, Marta. And this, this work is inspired by the uh, a, a sculpture by uh, Antonio Canova uh, Perseus with the head of Medusa. Um, those of you in New York who have visited probably have seen it. It's a very imposing statue that um, that, that that's in the you know within the museum. Este poema está inspirado en el escultor Antonio Canosa y, y es eh, en la escultura es eh, la cabeza de la Medusa. Yeah. Uh, and Perseus with Medusa. Ah, Persas, perdón. Perse yeah, eh, sí. that's okay. Persas con, con la mente. <laughs> yes, yes. Okay, handsome Perseus, striding forward in winged sandals, sword in hand. From the other hangs Medusa's head, cape drape over his arm. He's defeated evil, the blank stone eyes, the gorgon's black tongue lolled out. And regally helmeted, he's posed as a hero, maker of myths set in labyrinths and caves, nakedly arrayed, because what dominates are his frank boyish loins, the dangling stub in its tender sack, potential for life, desire, sheer creation, crowned with curls in a glorious package encompassing Homer's dream. My thoughts take flight in my own winged sandals, freed of trappings, strapped and ready for the leap. Thank you. Gracias, Daniel. Daniel, gracias. Gracias a todos.
Y la siguiente po eh, poeta, la poeta eh, española eh, eh, Goya Gutiérrez, eh, será la siguiente poeta. Pero, un momentito que estoy abriendo el PowerPoint. Eh, muy bien. Muy bien. Uh, traducida por Carolina Sempere. Eh, por favor, eh, Nuria, puedes uh, leer la, eh, la nota bio. Muy bien. <coughs> Goya Gutiérrez Lanero es poeta y escritora, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Central de Barcelona. Ha sido profesora de secundaria de Lengua y Literatura Españolas. Desde hace 20 años es coeditora y directora de la revista ALGA, que se publica en formato papel y también digital. Sus obras críticas y poemas han sido publicados en diversos diarios y revistas especializadas. Su obra poética ha sido incluida en numerosas antologías y libros colectivos en España, Italia, Rumanía, México, Colombia, Taishan o los Estados Unidos. Hasta la fecha ha publicado las plaquetas Regresar, Desde la oscuridad, From the Dark, y los poemarios De mares y espumas, La mirada y el viaje, El cantar de los amantes, Ánforas, Hacia lo abierto, Grietas de luz, no, 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 no. Y a pesar de la niebla, no, no, no. Lugares que amar. Por favor, un momentito, por favor, perdón, por favor, por favor. Cierren los micrófonos, por favor, cierren los micrófonos. Gracias. No. Por favor, cierren los micrófonos. Please close the mic. Thank you. Pues, Nuria, perdóname, sigue. Ya para terminar, um, la novela um, Seres Circulares de, de, del 2019 está publicada en ebook. Así que um, bienvenida a Goya y cuando quieras. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes. Good uh, afternoon. Eh, yo voy a, a leer um, unos poemas que, que primero se publicaron en una plaqueta y después formaron parte del libro Grietas de Luz, editado por Vaso Roto en el 2015. Y funciona como el prefacio del libro, como el principio de algo, de la casa, de, de los amores, etc. Ok, so it's going to read from, from some poems that first came out in a chat book, and then they became the first part of a book that came out in the publishing house Vaso Roto, and they deal with the, the, the daily life, the house, and, and so on. Gracias. Thank you. Desde la oscuridad, una mirada hacia la casa, sus cuadros enmarcando los signos a la umbría de siluetas informes, albergue de lo apenas intuido, lo que se desconoce, lo no concebido, lo no nato, lo que aún no se descarna, lo que aún no sucumbe, lo empezado a mermar, lo no renovado, lo aún no regresado hacia sí mismo, lo no ausente, lo ya comenzado a abrir la noche, colgando en las paredes del tiempo que habitamos, del resto de lo que nos faltaba por vivir. Una mirada hacia el pasado, el destello del nacer del instante, del siempre verde bosque, seminal, embrionario. Los primeros deseos dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestras vallas, lentamente granadas, lentamente disueltas, lentamente distantes. La lluvia almohazando las crines de los sueños, peinando las promesas primeras, 
vehemencias de viajes iniciáticos o los malos augurios en plumas azabaches del ave que aún tan solo es pájaro en el árbol. Un pájaro con el que compartimos la avidez en el temprano fruto de la perpetuación de su dulzor, amargo en la insistencia de creer en una fe que sabe que nace naufragando. Un ave con una pluma herida con la que nos sumamos al vuelo de abarcar esa línea sutil, filo del oro que el viento dibuja y desdibuja al final de la cúspide del desierto de dunas, al final de la sed de la arena infinita, al final de nuestra posesión de llegar al glaciar, de pisar su aparente solidez azul, al final de ese faro del final del mundo proyectando su luz sobre seres también transitorios, también errabundos, también naufragados, también desleídos, cruzando la línea invisible hacia otra dimensión existente, como si no existiera. Apenas la memoria es la nave capaz, si no averiada, de llevarnos atrás y ver hacia adelante el instante, la ráfaga o el destello que augura aquello que enraizó de todo lo olvidado. Una mirada de soslayo. Ya han pasado treinta años de lo aún no aprendido, de aún no saber en otra nueva casa restaurar lo no armónico, saciar la perfección de ordenar laberintos de aquello que subyace en el desván de las cosas impares. Palabras abortadas que esperan regresar, ovillos impedidos, sin cabos, sin proyecto, hilos enmarañados por miedos paralíticos, a tejer los vestidos de seda y terciopelo, cuyo esplendor atrajo las polillas que arrojan otros miedos que ya empecé a advertir, reconocer, apaciguar. Una mirada de soslayo y pasarán cien años de aún temer ser vacío del insaciable féretro del aire que imperturbable aguarda desde la oscuridad. Muchísimas gracias a todos. Yes, thank you, Olga. Um, our last poet uh, will be, uh, hold on, that I'm open it. Um, hold on, I'm looking for it. Ah, I can find it. Well, hold on. Okay. Um, oh, here it is. Okay. Okay. Disculpe, es que no lo estaba escondido. Eh, el último poeta va a ser Matt Bay, 
eh, un, un poeta americano eh, muy bien Matt Bay. Ok, Nuria, ¿puedes leer, por favor, el, el, la, la nota bio? Claro que sí. Um, of course. Matt Bay Jankelevich is a poet, translator, and editor. His books include Dead Winter, Song Worlds for Dr. Bogd, Alpha Donut, Bodies by the Sea, and Today I Wrote Nothing the selected writings of Daniel Carms. In the 1990s, he co-founded Ugly Duckling Press, where he produced various books, paperbacks, periodicals and handouts, and co-edited a uh, six by six magazine, and curated the Eastern European Poets series. Since uh, 2022, he is editor of uh, World Poetry Books, a poetry publisher dedicated to translation. He teaches translation and book arts at Columbia University School of the Arts. Thank you, Matvey. Thank you. Thank you. Uh, thanks for inviting me to read. Thank you, Marta and Nuria, for uh, translating. These poems are from a book um, called Boris by the Sea. Um, looks like this in its newest edition. Um, and uh, I'll just read uh, a few. I might skip uh, a couple for time. Okay, es, eh, además de agradecernos a Nuria y a mí, eh, que, eh, dijo que estos poemas vienen de, del libro eh, Boris, uh, Boris junto al mar. Um, gracias. Okay, thank you. Boris was thirsty, so he watered his plants. When the plants died from being overwatered, Boris was still thirsty. Boris had no more plants to water, so he watered the sand that was left. The water sat in the sand and went nowhere. Boris was still thirsty. Boris went outside and watered the sea while no one was looking. The sea waved and nodded and waved again, but Boris was even thirstier and the sea was no different for it. Boris had no water left. He rolled in the sand and became dirty. Boris lay flat on the ground and began to watch things happen. It started slow, but things were definitely afoot. Boris got a crazy idea in his head to build something and he began with himself. He said to his right foot, build yourself, and it did. The left foot followed suit. It got boring. He thought he might build something else, but what? A chair. He started by thinking about what it should look like. What is a chair? What makes it a chair? When he opened his eyes, he saw it there before him. And when he closed his eyes again, he fell asleep and dreamed of things he could never build in his room. Things he would never see before him once he opened his eyes. Mm -hmm. um, yeah. Boris lived in his room and thought about why people need each other. People need each other, thought Boris, to check each other for ticks. People need each other for solving the problem of what is inside. Boris looked himself over and realized there were many parts of him that he could not see. And only a small part of these parts was on the surface. The urge to rip out one's own heart arises from this, he thought. Boris dreamt of men who had disattached their thoughts from the government of their own organisms. These men could, if they happened to notice their own body, 
consider it to be somebody else's body and open it up to see what was inside. The surface is never enough for such men. But people need each other to open each other up and see what is inside and to scratch their backs. Horace reached around and touched his shoulder blade. He wondered what it looked like. He got a good hold on it. He pulled hard and he pulled harder, but he could not bring it around to the front. Um, and I'm gonna skip this short one uh, yeah. and go to the next one, yeah. <clears throat> okay. When I, whenever Boris was alone in his room, he wasn't. He wasn't alone being alone in the room. He was with, he was with hat. He was with eyes and ears. He was with walls. He was with time. He was with him. He had been with her and that made her absence. Whenever he was alone that way, time went by. It went by like a river just keeps going by. It doesn't stop even when you catch it, even when you notice the moment it goes by, even if you ask politely. It won't give you the time of day. It won't give you any time at all, no time to yourself. Whenever time went by, Boris, whenever time went by, Boris, Boris felt it going by, much the way a rock feels the river going by changing him a little at a time, but constantly always changing him as it goes by. And not for a moment can he stop it from changing him. Not for a minute can he stop it from going by. He cannot stop changing as the river goes by. So Boris was like a rock in the river, ever changing. He could not stop time from going by. He could not invite it to stay a while to rest. It accepted no invitation. It must flow on. It is urgent. Hmm. I think I'll just stop there for time. I think. Are you so sure? You. you can uh, yeah, finish? That's... Yeah. Yeah, that's okay. Thank you. Yeah, okay. Thank you. Thank you, Matt Bay. Thanks bueno, so Matt Bay dice que ya quiere parar. Eh, le, le agradezco mucho la lectura. I, I, thank you. And We'll start now with the questions uh, um, and answer section. Ahora empezaremos con la sección de preguntas y respuestas. Eh, quiero abrirlo a todo el público. Eh, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano uh, eh, o, o mandarla por el chat, como prefiera. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante la mano. Ok, yo tengo una pregunta. So I have a question. <laughs> uh, uh, many, of, not all of you, but many of you do translations. And I would like to know how your translations have informed your poetry. En español, eh, les pregunta a aquellos a los que han traducido, ¿no? como Johnny, Daniel, eh, Daniel Shapiro, um, eh, Cómo la, la, porque traducen, sé que han traducido de otros idiomas, eh, cómo sus traducciones han influenciado, han informado su poesía, la creación de su, de su poesía. So, Matt Bay, I know Matt Bay, you, you translate from Russia, isn't it? And Johnny from Portuguese and Daniel from Spanish. So, Matt Bay traduce del ruso, Johnny del portugués y Daniel del español. So anybody can, and can, you know, talk about that, how your translations have, you know, Johnny? Um, can I answer your question by, by noticing something that happened when Madve was reading, if Madve sí. is game? So I noticed that little moment where, and you, and you know it too, because you made a little face where you kind of read the grammar a little bit incorrectly. Do you know that, that part with time passing by? Boris felt, and then I saw that you made a little face and then you reread that line because you, that's not what you wanted to say. The, the pause was in the wrong place because, right? So you know what I'm talking about, that it just happened. Um, I think that's such an interesting example of sort of watching what, um, what is that, that moment, you know, my, my reading of what was happening there is that 
the poem was thinking about time. And the poem is also obviously thinking about language because poets are always thinking about language. But it was interesting that you were in a way um, struggling with, the, with different times because you wanted to say something and the grammar of English kind of tricked you because that's the way that, that the language wanted you to say it. And then you're the poet saying, but wait, I, I, I didn't want to say it that way. I wanted to say it some other way. And in some ways that little sort of like mistake was really revealing because it's like a fruitful mistake, right? It's, um, it was an interesting moment because I think in some way we're always working against the language that we've been given. And we're always thinking about our relationship to time and that the, the language itself is an experience and possibly even a, a, um, a production of time. And so I think for, to get back to the, your, your actual question, Marta, I think for me as a translator, it's one of the things that I, I think about more because of translation is the way that different languages move through time differently and actually create time. And poets, I think, are already thinking about this and translators maybe there's a kind of like a, a double um, work happening there because you become so aware of like in English, I'm so aware of the way that the, the syntax wants my mind to move a certain way. And poets are always trying to weird language, right? To make weird um, the, our, our own experience of, of the word and to kind of come back to it as though for the first time. Um, so that was, that was my attempt to try to weave, weave in a couple of things that I, that I think are happening today. So th thank you for your question. Mm -hmm. Did you want me to translate it or do you want to translate it? Uh, if I say it in, in Portuguese, is it gonna? Uh, the, uh, I don't no, know you, you how can, many can... Portuguese uh, speakers no, you do it, we you have do it, here. You do I know it, we have Spanish speakers, but not, several Spanish speakers, but not Portuguese, I don't think so. So do you want me to, to, to do it? Please, if, if ah, yeah, okay. sorry, so much. Ah, okay. Si ponen el close capturing en su idioma, pueden uh, parece ser que pueden uh, hacerlo. El close captioning parece que traduce. De todos modos, voy a traducirlo. Eh, ah, eh, Johnny. Johnny notó que cuando Matt Bay estaba leyendo eh, eh, hubo algo de incomodidad dándose porque estaba la traducción y los tiempos y los tiempos del lenguaje son diferentes en uno y otro idioma. Y como los poetas trabajamos con el lenguaje y su sintaxis y el tiempo de esa, que nos da esa sintaxis, cuando somos traductores nos volvemos mucho más conscientes del tiempo del lenguaje, ¿no? Y entonces lo que él estaba diciendo es que como poetas trabajamos en el lenguaje, somos, estamos obsesionados con el lenguaje y esa sintaxis que nos da, y eso nos obliga a estar obsesionados con el tiempo y esas limitaciones que pone eh, eh, el lenguaje. Y como traductores nos volvemos muy conscientes que el tiempo lingüístico es muy diferente en uno y en el otro. Y por eso a McVeigh le molestó en un momento dado ese, esa, ese cambio de tiempo entre lo que estaba en, la, en, el, en el PowerPoint y lo que él estaba leyendo, ¿no? Claro, en inglés se necesitan mucho menos palabras que en español que necesitamos muchas más palabras y por lo tanto el tiempo es totalmente eh, diferente, ¿no? Y entonces estaba haci eh, haciendo, eh, hablando sobre eso mismo, ¿no? Como el traductor se, se está muy consciente de, esa, eh, de esas diferencias y las vuelve parte de su poesía. Uh, Matt Bay, Daniel, do you, do you have anything to add? Um, I, I can add uh, from my experience. Um, I think, um, uh, um, well, I, I've translated um, one book of poetry uh, uh, titled Sipango by a Chilean poet, Tomas Harris. And I think that um, for me, at least, the process of, of writing poetry and translating poetry are, they each feeds the other. Um, writing um, a poem and, and translating um, a, a, po a poem from um, Spanish requires um, 
you know, or, or makes you more attentive to each word, to the texture of language, uh, rhythm. Uh, when I was translating Sipango, I was uh, very, um, one of the things that attracted me about the, the book was the, the, the obsessive rhythm that it had, uh, the, the use of the, the words that kept repeating, um, 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 you know, throughout the book um, that influenced me in my own, own poetry, I would say, absolutely. Um, and um, I would say the same thing applies for uh, uh, fiction. Uh, I translated a book of fiction um, called uh, Missing Persons, Animals, and Artists uh, by Roberto Ransom, the Mexican writer. Um, and after I translated that book, which took me a while, uh, I started writing my own fiction, which I'd never done before. It somehow gave me a I don't know, inspiration, a, a template for working from in some way. Um, so I think the two really um, cross-fertilize each other, at least for myself. Okay. Daniel, do you want to translate it or I'll translate it? Ooh, could you please? Okay, I'll translate it. <laughs> like, no, I was hoping that yeah. you do. Yeah. <laughs> okay. Yeah. Uh, okay, lo que dijo Daniel es que cuando él traduce que sí, que obviamente se alimenta en la traducción y, la, y su... Uh -huh y su producción creativa, eh, su poesía se alimenta una del otro, y que claro, que la, cuando él traduce, eh, se, se vuelve eh, muy consciente de la textura del, del lenguaje, de las texturas diferentes de los idiomas, ¿no? Y, y esto implica muchas cosas, entre otras cosas, el ritmo, por supuesto, y la obsesión, en, en, en su caso, eh, los libros que, que, que tradujo eh, estaban obsesionados con el ritmo, ¿no? y la repetición, y por lo tanto eh, eso influyó en la poesía que él estaba escri eh, escribiendo, pero no solo la poesía, también eh, eh, tradujo una novela y el template, el, la armadura, la, el marco, perdón, el marco eh, de, eh, de cómo se manejaba en la novela el lenguaje, también eh, alimentó su propia producción creativa en poesía. Así que no solo la, la, la traducción de poesía, pero también la novela lo, lo influyó y lo lamentó y lo impulsó en su propia poesía. ¿Ya, Daniel? Bueno, les... Sí, gracias, sí, sí. Pero cuenta, de nada. Sí, sí, sí. Uh, uh, Matt Bay, uh, do you think your your Matt Bay, do you think your po uh, your translation has your translations have uh, influenced your poetry? Huh? I think we lost Matt Bay. He's on mute. That's all. Oh, ah, he's mute. I cannot um, see it. <clears throat> oh, sorry, now yeah. I see you. I'm sorry, um, I lost you. I was just saying I would agree that, of course, on one hand that particular people we translate can influence us because we get to know them so well, letter by letter. Um, and certainly that's been the case for me with early Russian Soviet avant-garde and so forth. Um, though I suppose I may have been influenced by that just by reading and not translating, but I think there's a stronger connection usually and a sense of permission as Daniel said to experiment in ways that are similar to those writers who we translate but on um and I would very much agree with Johnny that there's a sort of when you're translating you're trying to force a foreign syntax into the English syntax and that can and does often push against the language you're translating into. And um, on the on another level, I think my particular for me particularly uh, the work of this book, which was more than well written more than twenty years ago, but published maybe more than ten years ago. Uh, also had to do with adopting a kind of slightly foreign relationship to English syntax and um, addiction, um, let's say, um, in order to sort of explore the, you know, the character's name is obviously foreign, though I pronounce it in an American way. Um, 
but yeah, to explore something about bilingual um, upbringing and uh, language acquisition. Uh, much later than Boris, my newer work has approaches a sort of maybe a similar issue, but differently, and that is to actually explore ways that English can sound or an original poem can sound translated, uh, how to use various kinds of uh, older or unusual uh, diction in English um, today um, or to move around between contemporary and uh, obsolete uh, writing styles or manners, poetic kind of forms, uh, tech devices, and also how to kind of impregnate English with foreign sounding uh, speech, uh, which is, I think, an important, uh, for me, an important um, uh, interrogation of this kind of uh, lingua franca language of commerce and so forth and, and colonialism, so, and colonial power. So um, I'm interested in kind of deforming English through what is ki kind of either translationese or uh, ways of in injecting foreign uh, poetries, poetic traditions, um, <clears throat> translation of specific phrases, lines, et cetera, from foreign uh, traditions into the, the English poem I'm writing. Um, uh, maybe even foreign uh, and dated or old, you know, old um, poetic, let's say, um, worldviews, <laughs> like what do you do with Moorish or troubadour poetry of the, uh, or the, the Arabic poetry that influence the troubadours, um, how do you get that, I, those ideas into a contemporary English, for instance, or classical Chinese poetry or something? So uh, anyway, so I think for me, translation very literally is a way into uh, working with an English, with an, the English poem I'm writing. No, okay. Que bueno, él tradujo del ruso y de la vanguardia rusa, y eso eh, para él le, le dio un modo de experimentar eh, y le dio la libertad para exper experimentar dentro de su propia poesía los límites y ser más vanguardista dentro de su propia poesía. Pero también uh, habló de, exacto, que estaba de acuerdo con Johnny y cómo las dos sintaxis eran tan diferentes que también el tener que traspasar una sintaxis como la rusa al inglés le, le, le obligaba a romper los límites de la sintaxis eh, de, del, del, eh, del inglés. También eh, le obligaba a adoptar otras estructuras que no son comunes en inglés para poder adaptar ¿no? las, las estructuras rusas. Por otra parte, también él cree que es un mo modo de, 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 de otros modos diferentes de dicción en inglés, que lo obliga a otros modos de, la, eh, de explorar explorar eh, diferentes dicciones. Y también en este caso Boris, el mismo nombre del personaje Boris, tuvo que cambiarlo. ¿no? Eh, eh, también dice que es una, un modo de aprender y explorar la adquisición del lenguaje, ¿no? eh, que la traducción te obliga a pensar cómo se adquiere el lenguaje, cómo se aprende eh, un lenguaje. Eh, por otro lado, también le, eh, le ha hecho pensar en los estilos, ¿no? en la diferencia de estilo, cómo se traduce el estilo, no solo las estructuras y las sintaxis, pero sino 
cómo el mismo estilo ¿no? tan diferente puede ser uh, traducido. Y por lo tanto, eh, ha, muchas veces ha tenido que explorar formas antiguas eh, del lenguaje en, eh, en inglés y eh, formas de estilos uh, antiguas eh, del, eh, del inglés e impregnar los sonidos de, de esa lengua extranjera en la lengua inglesa. Eh, eh, también eso lo ha obligado a pensar en otras tradiciones poéticas y cómo inyectar otras tradiciones poéticas en el inglés. Um, y eso a la vez le obliga también a pensar en otras visiones del mundo, en cómo, se, cómo otras lenguas, otras culturas, pero sobre todo otras lenguas, tienen una visión eh, del mundo muy diferente y eso le obliga también a traducir esas visiones del mundo en, en el inglés. Eh, y después ha pensado también y le interesa eh, explorar otras traducciones, eh, tradiciones más antiguas, como las tradiciones del trovador, la eh, tradición oral, pero también ha pensado cómo se traduciría no solo la lengua, sino la, el, el, la visión del mundo, del mundo árabe, del mundo chino, dentro de una, de un, una lengua como es la lengua inglesa, que ha sido eh, una... Oh, oh, una lengua de, de la colonia, de la que ha colonizado ¿no? el mundo. Entonces, como eh, muchas veces esto ha impuesto un, una visión del mundo y ha dejado a otras fuera. Entonces, le ha hecho reflexionar y, claro, influenciar eh, en su propia poesía. Thank you, Mandy, but that was Thank wonderful. Thank you for actually. translating. Wow. <laughs> okay. Okay. <laughs> Apologies. Okay. No, no, please. It was wonderful. Uh, you made me think a lot. So that, that was wonderful. Uh, okay. Marta eh, eh, Perrocal tiene una, tiene una pregunta para la poeta Goya Gutiérrez. Uh, sus poemas son algo extensos. Esto sugiere una inclinación hacia lo narrativo en su obra poética. Esta es la vez. Okay, so Marta from the public uh, has a question for the poet Goya Gutierrez. And she says, um, your, your poetry, normally your poems are very long. Uh, do you think your poetry tends to be more narrative, more poetic narrative? Uh, and, and why? Goya? No, es, no son, eh, bueno, en mi obra no son narrativos, lo que pasa es que sí que he ido con el tiempo eh, haciendo los versos como más largos, no más, más, eh, no más largos, más anchos, más anchos, eh, eh, pero no son narrativos, pero sí que tengo la inclinación de hacer poemas largos. Eso sí ¿Y que por qué? Es. Pregunta. ¿Por qué? Pues yo que sé, que no sé, no sé por qué. Eso no, eso, eso no se programa, eso sale así. Eso sale así, al menos yo no lo he, yo no lo he programado nunca. Mm, hay algún libro que sí que son más eh, breves, pero en general todos son largos, pero yo no me lo he propuesto. No okay, so Goya <laughs> says to the question that she, she yes, okay, as, as she keeps, uh, as she grow older and write more, she, her um, lines became longer, but they are not prose. They don't, she doesn't want to, to, to erase the, the difference of genre, no. It just happened. And she doesn't know really, uh, she really doesn't know why. Uh, it just happened that the lines became longer and longer as time went by. And although she's not sure why, uh, why is that so? Mercedes, ¿tú tienes una pregunta, por favor? Mercedes? Yo tengo una pregunta, pero no, lo que te estaba diciendo era que hay una pregunta en el chat de Anne Marsak. Ah, perdón. Es interesante y lo contestarían todos. Ok, no la encuentro. ¿La puedes leer? Porque yo no Está la encuentro. Está arriba sí. de Marta, pero, pero sí. no cae. Ah. Sí, la pregunta, la pregunta de Anne Marsak dice, hablamos del impulso que nos hace escribir, pero tengo curiosidad de que cuántas ediciones tenemos que hacer para terminar un poema o perfeccionar el poema. Si pueden hablar eh, todos los poetas aquí de, 
de sus procesos para editar sus poemas, para, comple para completarlos. ¿no? So, Anna uh, Marsak, she's um, asking that um, we generally talk about the, 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 the impulse, the energy that makes us writing, that makes us, you know, that, that invite us to write. But uh, she's asking, she's curious about um, to know how many um, editions we need to do uh, in order to finish a poem or to, or to make the poem better. And um, she's asking if uh, you can talk about uh, the processes that, that you go through to edit your poems to complete them. That's the question for all of you, for all of the poets today. <laughs> Bueno, yo conteste yo. Voy a. Bueno, hay que no se me olvide. Un abrazo, Mercedes Rofe, que te, que te, que te veo ahí. Que no se... <ríe> eh, bueno, a ver, los poemas, yo creo que son, que es algo que un poema, por ejemplo, a veces puedes escribirlo en unos días. Y dices, ostras, no he tenido que estar retocándolo y retocándolo. Y otros poemas, estás ahí meses y, y estás, pues eso, puliéndolo y puliéndolo y repasándolo y repasándolo. O sea, que es algo, con los poemas yo creo que no pasa igual que con la narrativa. Eso es mi, mi experiencia, ¿no? Pero no obstante, otra cosa es después cuando, cuando ya los tienes que poner en el libro, ¿no? En, el, en un libro, claro, hay, hay un trabajo de, 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 de pulirlo, de repasarlo, de, de ver si encajan o no encajan. Pero bueno, yo es mi experiencia. Okay, she says that sometimes it, 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 you work it a lot, sometimes it's not. But it, it, another thing is when you put it together into a book. Yeah, there you have to polish it. You have to see if the if it, all the poems enter in the book. So that is quite different when you already have the poems and you have to put it together into a book. That really you have to work them work them quite a lot. Gabriela, tú los yeah. trabajas mucho, los los trabajas, los editas. ¿Cómo es? Mira, tengo experiencias diversas. En principio eh, tra he trabajado algunos poemas mucho. Eh, me parece muy interesante el trabajo de corrección y de edición de los poemas. Me parece que es parte de la escritura, eh, quizás una parte incluso muy gozosa. Eh, pero también tengo otras experiencias. Para empezar, algunos poemas que salen de una sentada, ¿no? poemas que aparecen y que... Luego, bueno, a pesar de que los pueda revisar varias veces, no hay mucho que, que pueda cambiar. Eh, y también otros que, aunque los eh, esté dándoles vueltas muchísimo, nunca alcanzan a decir aquello que yo quería decir, si es que acaso eso existe. Eh, en todo caso, no, no alcanzan a, a, a producir una satisfacción suficiente, y en esos casos eh, me resulta quizás lo mejor escribir otro poema. Es algo que, que de algún modo aprendí de Eduardo Miguel, acá, presente, que es un poema se corrige con otro. ¿sí? Entonces la posibilidad de directamente escribir otros, y quizás hasta pueden llegar a convivir ambos, y entre los dos, el poema supuestamente fallido, y el poema que le sigue, construir una nueva posibilidad. Por otro lado, eh, en... también me ha pasado que siempre fui de corregir y editar mucho, porque además es parte de mi oficio ¿no? como, como editora, entonces es un trabajo que he hecho mucho con la narrativa de, de otros y otras escritoras, eh, pero eh, en el último libro, por las ramas, tuve una experiencia bien diferente, eh, tal vez por su propio dispositivo de escritura, que es que eh, cada uno de los poemas se, se escribió de un solo tirón y fue poco lo que pude modificar después. Sí, siempre hay algo para modificar y siempre hay mucho para editar también en relación a lo que es un libro, porque ahí ya incluimos otras cosas que es eh, también un orden de los poemas, una estructura, etc. Pero es cierto que eh, son poemas que, eh, que han surgido de un tirón como si fuera una única respiración eh, y tal vez también tienen que ver con el tiempo previo, es decir, encontrar el momento 
eh, justo para sentarse a decantar el poema, a ponerlo en el papel. Y, y por último, también creo que si bien la corrección y la reescritura es un, un trabajo eh, que, que, que me parece muy enriquecedor, también hay algo que es que el poema es algo así como un ser vivo, y hay un punto en que no tiene sentido seguir trabajándolo infinitamente, no, no aporta. También hay que saber detener ese trabajo de, de reescritura y corrección. Algo así. Ok, so this says that it depends. Uh, sometimes you work it a lot, sometimes not. Sometimes it's just the, that. But mostly she is an editor. When Gabriela works as an editor, so she knows the importance of editing, of, of working, of uh, uh, the poem. So, um, She says that um, sometimes uh, the poem, she wants it to say something in a poem and it doesn't, it doesn't happen. So sometimes she does, she writes another poem and it does work in that poem. And sometimes that produces that the other poem where she didn't reach or didn't say or didn't work exactly as if she wants, once she wrote the other poem where she does achieve what you wanted to say, both then work because of that. Um, sometimes as it says, um, uh, also it is a pleasure to work, to rework, to edit. That has to be pleasurable as well. Uh, but also it's important to know when to stop. No, to, uh, sometimes editing too much is a problem. So you have to know when to stop editing. No, so the, the poem will not suffer. Um, uh, and sometimes po poems, she normally says, yeah, you have to work on the poem, but sometimes the poem doesn't need that much work. So it, 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 for here, there are many different instances of editing depending on the poem and what you want to, to achieve in that particular poem. Okay, that's <laughs> good. Johnny in Bay or Daniel, do you have anything to add? Daniel? Yeah, Daniel? thank you. Yeah, I'd like, yeah, I'd like to uh, just pick up on uh, what uh, Gabriella was saying about uh, editing. I think um, that for me, that also plays a big role in, in the way I write on um, my experience, you know, editing, um, you know, um, magazine, for example, uh, has influenced how I put together a poem and how um, how, how I revise. Uh, you know, um, I guess, you know, poems start in different ways. They um, often I'll, I'll have, you know, some kind of a line or an image will come to me and then I'll work from there and try to discover what that poem wants because each poem has its own requirements. It, it may be long, it may be short, it may, develop in different ways. And um, I, I think intuition also plays a, um, an important role in it. Um, just and trying to see connections between one line and another or one image and another, and just see, see if there's a hidden structure somewhere that's trying to assert itself. Um, um, and and, and I, I guess I'd like to give two examples. Um, one, poem I wrote, which was, uh, it was it ended up being the title poem of my collection, The Red Handkerchief. It started out as a very short poem. Um, and then I, I was in a writing workshop at the time, and um, I got some hints from, from the instructor, and I developed it into um, a, quite a bit longer poem um, with sections. And it, so it found, it discovered, or I discovered um, what that poem wanted uh, to find its true form. Um, you know, conversely, um, I um, wrote a poem about my cat who, who actually passed away. And it, it started out as a very long poem. Um, the title of the poem was uh, uh, um, Listening to Cole Porter with Lola, because my cat used to, as I ironed, I would listen to Cole Porter and she would accompany me. Um, I, I discovered that the long poem was not really working. It was too um, sentimental. And I was able to condense it into one stanza that really started and finished where it where it should. Um, and you know, as Gabriella said, you have to know where to stop and, and when to when to stop and where to stop. I think 
you know, seeing the natural beginning and the natural ending of a poem is important. Okay, so eh, Daniel añade que está muy bien. Eh, él como editor de la revista, él eh, edita la revista Latin American Review, ¿no? La, eh, una revista dedicada a la literatura latinoamericana. Y que eso lo, lo, lo influenció en, a, a la hora de escribir su propia poesía. Y eh, eh, él está de acuerdo con Gabriela que a veces hay que saber cuándo parar de, de editar, ¿no? Um, también dice que el, el editar te enseña las estructuras escondidas, lo que el poema quiere de ti, lo que el poema eh, requiere eh, de ti, ¿no? Y entonces dio dos ejemplos, dos poemas que escribió. Uno que era muy corto y en ese momento estaba en un taller y parece que el profesor del taller con su, eh, lo guió y eh, al final ese poema eh, que era corto resultó ser mucho más largo porque la estructura le, pedi le pedía que fuera más largo. Y después escribió otro, un poema, cuando su gato se, se murió, que era corto, muy corto, eh, y, y ocurrió todo lo contrario, cuando lo empezó a trabajar, no, perdón, ese poema era muy largo, perdona, era muy largo, y cuando lo empezó a trabajar y ver cómo era la estructura, qué era lo que el poema requería, eh, se encontró que al final ese poema realmente era una estrofa, porque el largo era demasiado sentimental, y a, a, eh, al dejarlo solo en una estrofa era mucho más impactante y, y decía mucho más que el largo. Sí, gracias, Marta. De nada. Uh, Johnny, Matt Bay, do you have anything to add? Can I can I quote someone on this? Um, and so this is not me speaking. This is a uh, yeah. uh, Mario Quintana is a is a poet from Brazil that I've translated, and uh, Mario Quintana uh, said the following about editing. Un poema só termina por acidente de publicação, de publicação, ou de morte do autor. Okay. So the, the poem is finished only by accident. It gets published or the poet dies. Él, él cita a este poeta brasileño que él ha traducido, Mario Quintana, y dice eh, que oh, un poema eh, solo se termina por accidente y, y se tiene que publicar o el poeta muere. Uh, Matt, eh, Matt Bay, do you have anything to, uh, to say? No? Okay. I think, okay. Uh, I think Xiomara had a question before. Xiomara Ríos Paucar, sí? Ya, yeah, Xiomara, uh, muy bien, gracias, Xiomara. Um, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos hoy y compartir su trabajo con todos nosotras y nosotros. Uh, en esta oportunidad, mi comentario y pregunta va a ir dirigido a Matt Bay. So my comment and my question is going to be uh, directed to Matt Bay. Um, so I, first, my comment, I really enjoy your poem and knowing more about Boris. I feel like he is a character that many people can relate to, starting from how everything that he seemed to do was not ever enough for him to the point where he kind of just gave up and then getting to a point uh, where um, he kind of realizes that he needs other people, he needs a support system. And then also kind of trying to find his own identity by realizing that he has to get to know himself from within, right? Uh, or at least that, that's the impression that the poem gave, it to, gave to me. Uh, so my question kind of is related to what Anne said before. So I just wanted to know how do you decide to make this book or this poems about one character? Or was it something that just you just kind of realized as you were in the process of writing this poems. Xiomara, ahora dilo en español, que sé perfectamente que sabes español. <laughs> sí, um, bueno, le estaba diciendo a Malvey que en realidad disfruté mucho su poema y saber más acerca de, del personaje de Boris. Siento que este personaje es uno que muchas personas se pueden relacionar con las que muchas personas se pueden relacionar, empezando porque al principio parece como que todo lo que él hace 
no es suficiente hasta un punto donde decide simplemente dejar de intentar de hacer las cosas y después al darse cuenta de que necesita um, a otras personas para poder seguir adelante, ¿no? Y también dándose cuenta que uh, se tiene que conocer a sí mismo como un conocimiento de sí mismo, ¿no? Desde dentro. Entonces mi pregunta era más o menos parecida a la de Anne, a mi compañera, uh, ¿cómo decidió hacer este libro acerca de este personaje o fue algo que simplemente se dio cuenta en el proceso mientras que estaba escribiendo? Uh, thank you, Chamara, for the question. Um, I'm glad you identified <laughs> with Boris. Um, but I, I think of Boris as a maybe more of a state of mind than a character. Um, um, there was, I, I, I can just say that it's somewhat of an accident that I stumbled upon this character or name and the the style of how it works and it just like um was a paradigm that stuck with me for several years and so these pieces just kept happening um and then came the accident and the com complexity of how to put it into a book <laughs> um later and the order of things and editing down and all of that um, uh, to evoke some of what Johnny was saying. I, I think it, you know, it it fell into a form at some point, but um, uh, it was for me a um, I'm just trying to think what you're what you're what you really want to know. <laughs> um, um, I guess it's a you know, obviously there's a bit of um an influence from Gertrude Stein and other modernists in the work, a kind of sort of way of playing with English. Um, it started as a, an experiment between languages, actually. So I was writing in Russian, which I don't usually do, and then translating into English in a kind of poor translation way to get the interesting things to happen in English. Um, sort of a not, not the way I would maybe translate another poet, but the way that to, to, to sort of see how Russian affected English. And I thought of it as a kind of theatrical space. Like if you have a few languages kind of bound on stage bound with, with their different musics happening at the same time, how does how, that it creates a kind of drama? Um, so it began with that. And, and in some early versions I had both languages on the page with sort of mistranslations either way or translating back and forth. But in the end, I shed that fell away. And what was left was sort of a way of approaching English from a somewhat detached or distanced or maybe almost like um, a, a way of a, like a language primer, like how you learn a language. Um, so like, how what do you do with prepositions or and so forth. And so, uh, uh, yeah, I, that's that's where it kind of the, some of the starting point for it, if that yeah. answers your question. Thank you so much. That was interesting. Yes. Mira, eh, Medvi dice que, bueno, que eh, 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 Boris eh, eh, es más un estado mental que un personaje o un sujeto poético. Eh, es como un accidente casi, ¿no? Y, y también que, que casi por accidente encontró el estilo. Eh, 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 también dice que, y eso, eh, que eh, buscaba la, la complejidad de ambas lenguas, del ruso y del inglés. Y cuando hizo el, el, el libro 
fue encontrando el formato, eh, la, la forma en que terminaría siendo el poema de, de Borges. Eh, fue el, el hablo que está influenciado por Arthur de Stein y los modernistas, ¿no? Eh, en este, y, su, y el juego con el lenguaje, con el inglés de, lo, de, de, de los poetas uh, modernistas. Así que la experimentación de Gertrude Stein y los otros modernistas eh, tuvieron una, una, un gran peso en este, en este libro. Eh, también lo, lo que dijo y que me pareció súper interesante es que uh, uh, al principio lo estaba escribiendo en ruso cuando él en general no escribe en ruso, traduce del ruso, pero en general no escribe en, en ruso. Y entonces empezó escribiéndolo en ruso eh, y, y en inglés. Y, um, y era casi como un teatro del lenguaje, poner el, el lenguaje en, en, en escena, ¿no? Y, y ver sus diferencias y el tiempo, como el tiempo otra vez eh, de, las do, de los dos eh, idiomas y como, un, como el ruso eh, influ, eh, quería que el ruso influenciara su inglés. Y entonces el inglés se volvió eh, su len un lenguaje, pero un lenguaje distante, un lenguaje eh, que, como que, que estaba aprendiendo eh, el idioma. Y entonces se tenía que preguntar como, con cosa, como por los, las preposiciones, ¿no? Entonces eh, la idea era eh, un poco, el, al escribirlo en ruso y tenerlo que pasar al inglés, era encontrar esa distancia, ¿no? Eh, y, y producir que el inglés fuera casi una lengua extranjera cuando no es eh, cuando para él no es una lengua extranjera. Thank you, Matt B. It was really interesting what you just said. Anybody else has any other question? Uh, uh, Pablo asked. Hold on, I didn't see it. Hold on, I lost you. Uh, question for Matt Bay. What was your thinking behind the choice of the order of appearance of the poem in the book? You read them in a certain sequence in the version of it. I found online the order, or, ordering is different and may produce a different reception of the whole for the reader. Matt Bay? Thank you. Uh, thank you, Pablo. Uh, I don't know what version I'm, they've been published in different places, but uh, in the book, um, I rearranged many times, but in the end, I felt like you could, they were all episode, short episodes, so you could kind of have them in any order, but what was important to me that was that there wasn't a a linear narrative so there, there there are a few places where the character dies or disappears and i would put those sort of like somewhere in the middle so that then you can start again so that so you can come back to life or you know so so there wasn't any particular uh order because the character is really just this it's not like a real person right so It's not the story of a life so i felt like it was important to have an order where you you wouldn't feel like one thing followed the other that's all but okay. thank you la pregunta eh, de pablo hacia matt bay era cómo elegiste el orden eh, en el eh, en el orden en el poema porque él había visto otra versión en el internet donde el orden cambiaba no y entonces eh, Matt Bay contestó que el orden no era tan importante porque no, no es la, una, una vida la que se cuenta con una consecuencia y después la otra, sino no, no es realmente ni siquiera un personaje, ¿no? como ya había dicho. Entonces son como episodios pequeños, ¿no? Y que en algunos hasta Boris muere y después vuelve a revivir, ¿no? Entonces que eh, el orden no era tan importante eh, y al final, bueno, cayó en este, en este orden, eh, pero no necesariamente tiene que ser ese, ¿no? Que podría ser otro. Ok, thank you. Any other question? Goya. Oh, yeah. A very short question. To... How, how bueno, long Goya... is okay. the, the poem? Um... 
Sorry, Mercedes, a dirigir yo. ¿Qué pasa? No te oí. Mm. De, da, dale, dale la preferencia a Mercedes y después hablo yo, ¿vale? Oh, ok, gracias, Goya. Mercedes, ¿puedes eh, decir, la, dale la, eh, decir la pregunta? Sí, solo quería preguntarle a Matt Bay de qué largo es el poema de Boris, eh, cuántas páginas tiene, si lo que leyó es un fragmento o es todo el poema. Ok, uh, Matt Bay, uh, Mercedes Rofé uh, is asking you how long is the poem. Is several pages, is just a fragment, what you read, is just a fragment, or is the whole book? It's a, uh, it's a book. Uh, it's not a long book. It's 70 pages. I probably omitted a number of them because it just, they weren't necessary. I, they were re maybe redundant after a certain point. So yeah, it's just about oh, 70 okay. pages. Thank you. I didn't know if it was a part of the book or if it was the entire book. It's the entire yeah, book. Entire, about it's, 70 like pages. One, it's like a novel in fragments. <laughs> So, oh, el, eh, el poema es todo un libro, son como 70 páginas, es casi como una pequeña novela, ¿no? <risa> digamos. Pero no, como él dijo, no hay un personaje y no es tan lineal, digamos. Gracias. Thank you, Matt Bates. ¿Goya? Sí, bueno, yo quería decir que, que, bueno, que, me, han, que me han gustado todas las colaboraciones, pero especialmente me ha gustado la de Johnny Lorenz. Y, y quería preguntarle, porque el último, que creo que se, llama, se titulaba Squares, de un sitio que habéis dicho y tal. Square, sí. sí, me ha recordado un poco um, a Poeta en Nueva York de Lorca y quería saber si él, pues, eh, pues bueno, pues lo ha leído y, le, y supongo que sí y, y que si le gusta. Eso es lo que quería preguntar. Okay, Goya is asking Johnny Lorenz. She said, she, uh, she said that she love all the all the poets, but she, she wants to ask Johnny about the time is square. This the po the poem mm -hmm. Times Square. That she says it reminds her of the book uh, Poet in New York of Lorca. Mm -hmm. So she wants to know if Johnny has read the book and if if whether if that book has influenced you or. Mm -hmm. Or what, Johnny? Uh, yeah, I know the book, but I, I don't think that it was an influence on the poem. Although, maybe I'm wrong, right? <laughs> yeah. So, sí, conoce el libro, lo le ha leído. Cree que no es una influencia, pero quién sabe. Tal vez me, me equivoque y si lo es. <laughs> Gracias. relationship. <laughs> can be that uh, uh, Johnny uh, was writing about one of the most sordid parts of New York, and uh, probably that can make the topic, the, the, the place you you choose to to uh, to write about. Probably that uh, make uh, make think of some of the of okay. the poems in in poetry in New York. Mm -hmm. but, Now, Tompkin Square is very different. <laughs> That's true. Tompkin Square is not what it used to be. That's really true. <laughs> sí, es verdad. Yeah. No, Tom Square, Tom Square era un lugar que era muy, digamos, difícil, pero hoy en día eh, ya no hay ningún sitio así en, en Manhattan, desgraciadamente. <laughs> Anybody else? Marta, sí. Me gustaría sí. agregar una pregunta también para Johnny en relación con su primer poema. Y él mencionó algo respecto de la forma y la repetición de los poemas. Que no pesqué bien, si sí, puede ampliar. Ok, Johnny, uh, she's asking about the first, uh, your first poem, mm -hmm. and you talk about the poem and the, and the structure of the poem. Oh, and... the second, the, se yeah, it's the, the poem. second, really. Yes. And if you can uh, talk more about it. Okay, yeah, the, so this is a, a South Asian form that um, is called the pantum, that um, sometimes I teach poetry at the university and sometimes these are the kinds of uh, forms that are fun to teach in the classroom. And then sometimes the teacher ends up doing it as well. Um, and so it's a quatrain. Uh, 
cuatro líneas cada verso. Cuatro versos. Y no. La segunda, the second and the fourth become the first and the third. And then the second and the fourth of the next stanza become the first and the third. So they go like this, you know, they become interlocking. So if you notice the way the poem finishes is that when you've decided that you've reached the last stanza, the second, the final second and fourth line have to be the first and third from the very beginning. I'm sorry, Marta, that's going to be really tricky for you to translate. Okay. Eso es una... Conozco, le, conozco el, los poemas, eh, conozco la, el formato, así que más o menos. Eh, ese es un formato de, 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 del Palm Talk, que es un, un, una, un, son unos poemas de uh, Asia del Sur que, eh, que tienen una estructura muy específica, ¿no? Y, bueno, dice que lo, uh, como enseña poesía en, en Montclair, es, uh, es, eh, es muy placentero enseñar este tipo de, de poemas y al final terminó haciéndolo también. Y, y son, tienen unas estructuras o estrofas ¿no? de cuatro y el, eh, en general son así. Um, empieza el primero y el tercero y después se repite ese primero y tercero en el segundo y en el cuarto. Y después ese segundo y el cuarto eh, se vuelven, eh, si mal no recuerdo, era el, el primero y el tercero. Cuando ya llegas al final de todo, el, el, tiene que ser el segundo y el cuarto que se tienen que volver otra vez al principio, tienen que es, es circular al principio y volver al primero y al tercero. ¿no? Y es una, un, un, una estructura muy, muy de una tradición poética muy importante de todo el sur de Asia que se llama Palm Talk. Sí. The, the real fun, I think of it, if you, if you like to try this form, is that the, the, there's, a game, there's a game within the game, which is if you want the repetition to sort of like do something a little bit uh, unexpected is that the second time the line appears, it means something very different because the context is different. And that, that's sort of what I was trying to, trying to work with. Exacto. Cuando es bueno, cuando el poema es bueno. Porque que se vuelve, es un juego... Yo no falé cuando el poema es bueno. Yo falé... Sí, cuando el poema es bueno. Yo he leído un montón de ellos y se vuelve, pero cuando el poema es bueno. No, es cuando el poema es bueno. Cuando los hacen, nada, cuando el poema es bueno. Eh, eh, cuando se repite las versos, como están dentro de otro contexto, eh, esos versos ya no quieren decir lo mismo que la forma anterior. Y entonces esos poemas son verdaderamente hermosos, ¿no? Sí. Mm. Anybody else has any other questions? ¿Al, al, ¿Alguien tiene uh, otras preguntas? Me gustaría, uh, me gustaría sí. preguntar algo, Dime. Marta. Oh, yeah. okay. um, para, para todos, this, this question is uh, um, for, um, for all the poets here. And, um, um, se ha dicho que, que, que la creación significa el, el descubrimiento de una nueva realidad que existe pero que todavía no se ha manifestado. ¿no? Entonces quería preguntarles eh, si, si, cómo, cómo se aplica esto a, a ustedes, ¿no? de qué manera, si, si, de qué manera eh, o qué realidades han descubierto o se descubren o pueden descubrir o quieren descubrir o, ¿no? de esas nuevas realidades que, que, que se descubren a medida que se, que, que se va produciendo el, el proceso de creación. ¿no? Entonces esa, esa es mi pregunta. Y um, ahora en inglés. Um, it's been said that creation means discovery of a new reality that exists, but that has not yet been noticed. So my question is, uh, how does that uh, apply to you? Like, uh, is, are there any kind of new realities that you have discovered or that you are discovering while you are creating? Anybody? I can speak to it. I'll say a few words on that. But I, I think each poem, thank you, Nuria, for that uh, question. Um, each poem is, had, you know, is, is its own, is creating a new reality, I think, you know. Um, and um, I actually wrote a um, long, probably the longest poem I've written um, um, called, a, its original title was A Poem is Born. And it was about the um, birth of a poem. 
um, within the poem. <laughs> um, and of course, I discovered a lot in it. And I, I think each poem, um, you know, is an act of discovery, um, as, as I think we've, you know, some of us have been saying, or maybe all of us have been saying. Um, and it, it, it's reality is its own reality, if that makes sense. Ok, lo que dijo Daniel es que cada poema, eh, cuando se crea, crea su propia realidad, su, una nueva realidad. Y que él escribió un, proe, un poema titulado eh, El nacimiento de un poema, en donde en el poema se, uh, se nace, nace otro poema. Y, y para él fue un, un momento de, de, de descubrimiento, y porque para él cada poema... Es un, es un acto de descubrimiento y, y, y en, en ese acto de descubrimiento se crea otra realidad. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias. 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 Podría responder en la misma línea que Daniel, y creo que también que cada poema modifica la naturaleza, es distinto al mundo y a partir de la creación de los poemas, ¿no? Como Efectivamente lo siento más como algo nuevo que como algo que descubre algo existente. Ok, so, she, she says that each poem modifies no, nature in a way. And that she's, um, it's not so much about uh, discovering as creating something new, ok, for her. Yeah, that's interesting. Eso también es interesante. Y, ¿Alguien más? ¿Anybody else? I, actually, I'd like to add something that, that just came to me. Um, the, the poem, um, um, which is, I believe, also called Arte Poetica by uh, Huidobro, um, has a line in it where he says, um, I said, uh, uh, la rosa uh, floresere, I think, make the, make the rose flower in your poem, you know, yeah. create it within the poem, the poem yeah. is its own reality. Exactly. So he, he's quoting. He's quoting the Chilean poet Huidobro um, with his art poetic, uh, um, uh, uh, where he says that uh, to make a rose is to make the uh, make the rose flower in the poem. So it's, it's creating something in the poem. Yes. Anybody else? <laughs> Goya. Bueno, yo eh, lo que creo es que para mí la palabra asombro, por ejemplo, es mágica, ¿no? Y entonces cuando algo mm, sientes que te, que te llega a asombrar eh, es cuando realmente tienes, digamos, eh, el deseo de, de, que, de que de ahí pueda salir un poema, que a veces sale y a veces no sale, ¿no? Pero entonces el poema mismo es el que a veces te, te sorprende. Esa es la magia, ¿no? Que, que al mismo poeta le sorprende aquello que, que el poema dice porque se escapa del dominio de, de la, del autor o de la autora. Entonces, okay, so para so, mí yes. sí. Por her, the word, the poem, is something that um, asombra. Uh, um, Surprises. Well, it surprised you. Thank nice. you. Something so so easy and forgot. So it surprises me. It's magic. Um, it's like a magic. It's a moment of of surprise of magic. So when that happens, when something like that happens, you feel like writing a poem. Sometimes it happens, and sometimes it, it, it does not happen. But that's the moment that you want to write a poem that you desire to write a a, a poem and to and then. Is that surprise, is that moment of magic that it means, that it, um, it means, it creates a meaning in the poem? Yes. Yes. Okay. Are you mad? Anybody else? Thank you. Okay. Any other there's questions? A, there's a question from uh, Anne Marsak uh, uh -huh. from the public here. He, and she says, I loved how Goya read her poem from the dark. And the first stanza made think of how all comes from the dark and it is eventually defined by the light. Almost something positive considering the title. What is the message that Goya intended for the poem? So, um, para traducirlo, es, uh, Anne Marsak dice que le, le gustó mucho como Goya 
eh, leyó el poema From the Dark, eh, en the first, eh, eh, que el, 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 el primer uh, estanza, ¿no? Le, estrofa. Eh, la primera esta, estrofa le hizo pensar de, de, cómo, uh, de cómo todo viene de, de la oscuridad y, y eventualmente es definido por la luz, ¿no? Entonces, uh, dice, almost, almost eh, casi, que esto es algo casi um, uh, positivo considerando el, el título. ¿no? Entonces pregunta cuál es el mensaje que Goya um, uh, tenía en mente, ¿no? cuál era la intención uh, para el poema. Bueno, eh, el poema, eh, yo lo que he dicho que es el eh, actual de prefacio del, del libro, ¿no? Y, y digamos que es como, bueno, el, los inicios de algo que están en la oscuridad y después se van haciendo más transparentes en el libro, eh, como, como un bosque que eh, está en la umbría y después va eh, recibiendo la luz de todo, de todo el, el resto del libro, ¿no? Okay, so this is also the poem from the tag. Uh, it's the beginning of the book. And so it, it is um, in the beginning of the book is the darkness. And little by little during the, uh, during the, the, the book, it becomes more into the light. Uh, so there is a, a movement from the darkness, darkness into, into, into the light uh, during the book. Okay. Voy a mirar. Ok, hay una pregunta que dice, ¿Who are the translators of all the poems being read today? Hay muchos traductores. Um, Daniel Shapiro lo ha traducido a uh, Isaac Goldenberg. A Goya Gutiérrez uh, al inglés lo ha traducido Carmen, me olvidé del nombre de tu traductora. Sí. Carolina Sempere. Carolina, Carolina Sempere. A Johnny y Matt Bay. Eh, eh, y a Gabriela Franco los, la, las hemos traducido yo y Nuria Ma, uh, Morgado. So the translators for today's um, poets were eh, for Daniel Shapiro, Isaac Goldenberg, for uh, Goya Gutierrez from Spanish into English, Caroline Semperet, and for the rest of the poems both for uh, Spanish into English and English into Spanish, it was uh, Nuria, Sarga, uh, Nuria Morgado and, and me. Any other questions? More questions? Uh, I had a question. Okay, perfect. Um, I was wondering with all the translating that you guys do with Spanish to English, Russian, Portuguese, <laughs> all of the languages, Is there a feeling or an emotion that you guys think doesn't translate to English? When you think about their culture, when you think about the language, is there something about it that doesn't translate to what we, to English? Ok, pregunta, con todos los, con todos los, a todos los traductores se lo está haciendo, eh, ¿ustedes creen que hay una emoción, algún sentimiento que no se puede traducir al inglés. Johnny, Matvey, uh, Daniel, what did, you, what did you think? Could, can I respond? Um, yes, Johnny. So, so because, um, because I translate, I can never accept that something cannot be translated, right? Because that you're in trouble if you admit that premise. So either you say nothing can be translated ever, or you say everything can be translated. And then it's just a question in a way of proximity. You know, if you feel like you're standing next, I mean, in some sense, you, you never stand inside of the original. You're always standing next to it. Or maybe you're standing a few feet away from it. And then sometimes if things go horribly wrong, you might be standing a block, a block away from, from the original text. But I will say if there's one thing that can be frustrating, but also, you know, the frustration is part of the, the fun of the challenge is um, something that happens in Portuguese. This is very similar to Spanish and the Romance languages in general. It's more, it's not so much a word or a, a feeling, but it's more certain 
um, certain movements of the syntax, which um, I think Spanish speakers and, and Brazilian Portuguese speakers yeah. will sound almost too elevated when you try to say it in English, because in English, a lot of times the Latin register is considered more elevated diction. Mm -hmm. And then we, we, we resort to the more sort of Anglo-Saxon part of our language for the things that are more colloquial. So if you say a word like, um, I don't know, uh, how do I say this? So someone, someone in Brazil who you might say is not college educated will use words like erudite, you know? And in our, in our English, we might think that that's like the kind of word that an academic would use. But it's only because we have this idea of like that register. And that can cause sort of a, a problem in translation because if you have people talking chit chatty and they're using words like pedantic or erudite or what have you, it makes it sound like they're very like, you know, they're very academic. And, and that's not exactly the case. Uh, I don't know if Martha, if, if you can help me yes, with it and if you, yeah. if you agree. <laughs> yeah, totally. Ok, eh, I'm going to translate you on that. <laughs> eh, eh, primero que todo, como es traductor, él no acepta que no se pueda traducir. Él cree que eh, todo se puede traducir, pero que sí, que a, a veces no se puede entrar 100%, pero se te puedes acercar eh, mucho al original. Eh, también... Eh, el, el, el mayor problema son los registros, que a veces, tanto en español como en brasileño o en portugués, algunas palabras que en inglés suenan como muy, muy académicas o muy pedantes o muy en español o, o en portugués, no, cualquiera, un taxista o un trabajador usaría esa palabra sin ningún problema. Entonces, que a veces los registros son más problemáticos por eso, porque las conocemos estaciones culturales son diferentes, ¿no? Uh -huh. Y entonces parece que en el, el, el tono o, o el vocabulario, tanto en español como en portugués, es mucho más alto y que el inglés, ¿no? Cuando uh -huh. se traduce. Entonces que, que, que ese es, digamos, eh, el problema que él encuentra mayor cuando está traduciendo, pero no tanto uh, para traducir un, una emoción o una palabra, sino el registro, la problemática. Yes, Morales. Yeah, if you, if you, I mean, if someone in like in, in, in Brazilian Portuguese, if someone says like, how are you feeling? And someone says, maravilloso. <laughs> I don't think you really want to say like marvelous no. in English because it it has a different register. Or if someone exactly. says, muito melancólico. Mm -hmm. I don't know if you want to say melancholic in English because it sounds okay. like you're speaking from a 19th century English novel. It doesn't sound like something yeah. that people would say in, in But I think in Spanish and Portuguese and Italian, these languages, I think these, these are exactly the words that you can't really give a literal translation. Yeah. And so that happens a lot, I, I would say. Claro. Bueno, claro, es, eh, 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 en, Portugal, en portugués como en español, eh, si te preguntas cómo estás, si alguien dice maravilloso, no es ningún problema. O, melanco o al decir que alguien está melancólico, no es ningún problema. Pero en inglés sí, eso suena como al siglo XIX, ¿no? Melancholic en inglés eh, suena, es verdad, a novela de, de siglo XIX. Entonces, eso es el mayor problema en la traducción. Eh, que tienes que cambiar los registros para que no suenen pedantes o anticuados, ¿no? Anybody else has any other? Uh... Yeah. Daniel. Yeah, um, I I want to add to that. Um, yeah, I think that I, that was a good point that Johnny made about um, um, registers and, and diction, you know, seeming more elevated in, in Spanish, I guess, in my case. Um, and finding a, an equivalent in, let's say, colloquial English. Um, often in Spanish, um, um, you know, you don't have um, uh, contractions the way we do in, in English. So um, I, I'm, 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 I'm fond of using contractions if I feel that the um, diction in, in the original language is, is more colloquial instead of, you know, so saying like, you know, uh, I can't rather than I cannot. Mm -hmm. um, you know, just as an example, but I, I also wanted to say that um, 
I think emotion does uh, travel across languages. And, and I know for myself, uh, emotion and tone in particular travel across languages. And, and the, in, in, the, in the works that I've, I've translated that I, I feel you know, best about, um, what, what really attracted me were those two elements, the um, you know, certain emotions that are being expressed in, in, in particularly in poetry um, and tone. I think those are, um, um, I, I, I don't think there's an issue, I mean, at least for myself, in, um, in translating that, get, uh, capturing that, that from one language to another. You know, it's, it seems to be more a question of finding a, a way to express, um, you know, the syntax or, um, um, you know, idiom, idioms, idiomatic expressions from one language to another. But emotions, I don't think, I don't, at least for myself, um, I think you can be, you know, absolutely captured from one language to another. Okay. Eh, Daniel quiere añadir que, que, que está totalmente de acuerdo con Johnny y que los registros, que a lo mejor en, en español un registro que es coloquial, normal, si lo traduces, como por ejemplo lo que decíamos, melan es, eh, melancolía o maravilloso, genial, si lo traduces al inglés, eso suena como muy pedante, como muy, ¿no? Entonces, que buscar el registro coloquial para palabras, eh, a veces en español, que para nosotros no son pedantes, eh, es siempre un trabajo. Pero que además hay otra cosa, las contra, eh, contracciones en inglés. El que le encanta las contracciones, por ejemplo, I can't, en lugar de I cannot, eh, también ¿no? pueden ser un problema eh, eh, en las tra traducir del español al inglés porque no hay contracciones, casi ninguna, hay alguna de él, ponemos de él, pero en general no hay contracciones en, en el español y a él le encanta usar las contracciones en el inglés, entonces trabajar eso ¿no? también. Pero él cree que, que sí se traducen muy bien las emociones uh, y el, el tono, tanto las emociones como el tono se traducen muy bien del, del portugués o del español al inglés y del inglés al, al español, así que lo que él encuentra que la problemática mayor de, de las traducciones está en la sintaxis, ¿no? en ese tipo de sintaxis de la que estábamos uh, hablando. But be, you, you, you translate from Russian language, uh, you know, or Eastern languages. Uh, do you think, do you have any of that kind of problem? Or do you think really that the, the, the emotions of Eastern European cultures can be translated into English that easily? Um, nothing's easy, but I would agree well. with, <laughs> with Johnny that as a translator and as a publisher also of many, many books of translation, uh, poetry and translation, which is, of course, the supposedly the untranslatable genre. Um, I do think that everything can be translated And but it's also because I maybe define translation a little differently from how it is normally used. It seems people often think, well, can you really get this very special idiom into English? Of course, it's not going to be the same. Uh, there is no equivalence even in any way, sound or uh, structure. Um, between languages. So, um, and even as Johnny and Marta, I think we're pointing out even words that share the same roots and etymology from Latin languages, they mean different things in different languages, right? So there's never really an equivalent. Um, so my understanding of translation is as a historical and cultural process. So You take a text, let's say we're doing it now, let's say we're doing it 100 years ago, it's going to be different uh, every time. Who it's filtered through, who's the translator, what are, what are their, <clears throat> um, uh, you know, predetermined uh, social kinds of um, paradigms that they're working in, or what is their, um, background in terms of languages or in terms of socioeconomics or what they were taught in school, what theor literary theory they, they subscribed to and so forth. So it's a cultural process. So it's always going to be uh, complicated, um, but it 
does um, it's sort of like a, a, a fact, a literary fact that something is translated. And once it's translated, it's translatable, whether it's uh, the only, I guess the things that aren't translated are are not translated and that's all we know about them. <laughs> you know? Um, so uh, I would just sort of think maybe, I think it's important to think of translation as something that is being done, is part of history, is part of culture, cultural change. Um, and, uh, you know, I, I think translation has actually been the mover of cultural or literary change uh, in many languages, whether it's mm -hmm. Korean literature being influenced by Russian literature through Japanese translations, then translated into Korean, or uh, the U.S. modern US, American or Anglo Anglophone modern poetry being affected by translations from the Chinese by Ezra Pound. So translations are always, you know, as as problematic or wrong some of those translations are they're cultural facts so we have to deal with what they do in the language that they um they operate in right that they are read in and how they behave there right um so yeah i think i think feelings as much as feelings can be put into words they can be translated okay eh, Johnny, eh, él está de acuerdo con Johnny, eh, todo se puede traducir, o por lo menos todo lo que se pone en palabras se puede traducir, ¿no? Eh, ahora, él define traducción de una forma un poco diferente al resto. Eh, es verdad lo que él dice, por ejemplo, si quieres eh, traducir una expresión, no, va a ser una, no la vas a traducir literalmente porque no va a funcionar. ¿No? Tienes que encontrar eh, su, su, su paralelo en la otra cultura y en el otro idioma para que tenga la misma repercusión idiomáticamente. Eh, pero él quiere, eh, él quiere eh, o él define traducción dentro de un proceso histórico y cultural. Eh, cada texto tiene su, su proceso histórico y cultural, Hoy, eh, eh, y en dos sentidos. Por un lado, eh, el, eh, un texto que se escribió hace 100 años, lo vamos, no solo lo vamos a leer desde otro paradigma, desde otro proceso cultural histórico, pero también el traductor, el traductor de hace 100 años tradujo algo, nos ha influenciado aún hoy. Pero también, no solo el texto, sino la, la traducción, pero también cómo lo vamos a traducir hoy Estamos eh, dentro de otro paradigma y otra influencia histórica. Por lo tanto, esa, esa traducción va a ser diferente. Y bueno, después también en lo que dice, también las traducciones eh, eh, han, han producido una transformación cultural e histórica. Y, aunque, y dice, aún las malas traducciones tenemos que vivir con ellas porque nos han... Um, influenciado culturalmente y, y, e históricamente. Y entonces, por ejemplo, pone Ezra Pound, que, tra que tradujo del chino al inglés, y hoy en día, si se tiene que traducir esos mismos poemas, van a estar cargados con esa primera traducción de Ezra Pound. Así que eh, el, el proceso de traducción tiene su propio uh, peso histórico cultural y sus propias transformaciones y esos paradigmas en los que se ha traducido antiguamente nos influyen en cómo ahora también mmm, traducimos. Así que eso para él es importante dentro de su definición de lo que es uh, la traducción. Y creo que Mercedes Rofé quiere, quiere hacer una pregunta. Ah, sí. Uh, a partir de lo que decía Matvey, bueno, sí, primero me acuerdo que hace poco salió una traducción de Kafka que se llamaba La Transformación. Y bueno, está bien, entendimos ¿no? a qué se refería, pero bueno, ahí está ese proceso histórico que es muy difícil desligarse de la primera elección que fue la metamorfosis. ¿no? Este, pero era eso todo lo que iba a decir, sino pensando en toda esta cuestión cultural de la que afecta a las traducciones. Estaba pensando en el hermoso libro de de Gabriela Franco, ¿no? que se llama En orden de aparición, 
eh, cómo se traduciría eso cuando en realidad no se trata de los desaparecidos de la dictadura, el libro de, el libro de Gabriela, pero obviamente la palabra aparición, desaparición, además de, ver, de tener que ver con el elenco de un teatro, ¿no? de una obra, es decir, quién aparece en una obra de teatro por orden de aparición, pero ¿cuánto se perdería de toda esa connotación la relación con los desaparecidos que en Latinoamérica se, se establece de inmediato? ¿no? Y bueno, con lo teatral también, ¿no? por, el orden de, por la parte del de, orden de aparición. ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo en una frase tan, tan, tan breve y tan clara, para, para cuando, cuando, cuando la leemos, ¿no? los, los problemas que, que, o los, los, los desafíos que traería en el momento de querer traducirla por toda la carga cultural que tiene? ¿no? Ok, traduce eso inglés, al inglés, ¿quieres? Ah, ok. Bueno... Well, Uh, no, I was thinking, well, first in the, uh, about the, the history, the, 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 the way of the history of translations, like uh, recently I saw an edition of Kafka called uh, La Transformación. The tra Transformation. Like you were, were, were put the, the change or something like that, no? Like uh, La Metamorfosis tra translated like the change or something like that. Uh, that's that's the, the 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 way that the the history of translation has, like if, like like what I said, no, uh, at some some points more than others, no. Um, but then no I was the, the cultural the cultural weight that uh, that carries a, 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 a title like the one in, oh, by, by Gabriela Franco, which is a, 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 in, in Orden de Aparición, which in Spanish, of course, has to do with uh, how, how the names of the actors, of the characters, not the actors, how the name of the characters appear in a, in a In a, in a theater bill or, or, or the, uh, after a movie or be, before a movie, before starting the movie or, or, a, or a play, no? But then also uh, uh, the word apparition, well, apparition, no? That if they try to put something like apparition, it sounds like something, something ghostly. But not something political or something the, belonging to the to the history of um, well of everywhere now. No, there, there are missing people everywhere, not just in Latin America. But for us, for for Latin America, the 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 the, the Uh, the word is very is a is a clear reference uh, to our history, right? And uh, So nothing, just that, just just if, if we start thinking of all the challenges that we can face uh, when when we choose a, a title, no, a title or, that can be so obvious and so rich in the original language and is so hard to convey the same thing in a translation, not because of the words, but because of the culture because of the history, because of the memory of the readers, no? Uh, that just that. Thank you, Mercedes. Gracias, Mercedes. Anybody else has any questions? Alguien más tiene alguna más, pregunta más antes de despedirnos? Okay. I just wanted to um, add something to what Mercedes was saying um, about, um, you know, capturing the, um, I guess, the cultural context or the connotations from one language to another. And uh, Desaparecidos is uh, actually part of the title of the book I translated, which was Desaparecidos Animales y Artistas. Mm -hmm. And of course, you know, there is that connotation of disappeared people in, in, in Latin America, in particular, the writer is Mexican. Um, but I, I actually opted for missing persons because it, it sort of, it went broader than that, um, than that um, uh, mm -hmm. connotation. But another example that I that that comes to mind that I actually in, in a course I'm teaching is uh, the poem uh, Masa by uh, Cesar Vallejo, uh -huh. which is very um, you know which of course means you know dough bread you know bread dough 
Yeah. It, it means a mass of people. It has these at least two connotations in, in Spanish, and it's mm -hmm. impossible to capture that in one word in English, you know. Mm -hmm. So um the, the 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 one that I you know I've seen the most is masses, you know, mm -hmm. uh, you know the Robert Bly translation. Mm -hmm. Um nothing else that I've seen seems to work. Um but but you do lose something from that. Mm -hmm. uh, so it, you know, there are limitations to at times, you know, uh, to capturing a full context of a word, let's say, or a phrase from one language to another. Okay, él quería añadir, muy, gracias Daniel, él quería añadir eh, a lo que decía Mercedes, eh, capturar todas las connotaciones culturales a veces es muy, eh, es muy difícil, ¿no? Y entonces él le, eh, eh, habla sobre esta traducción que hizo de la desaparición de animales y artistas, de un eh, artista mexicano. Y claro, de, de, lo tradujo como missing eh, people, ¿no? Porque desap si hubiese puesto disappearing, no tenía esa connotación de, 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 de desaparición de los desaparecidos en Latinoamérica. Claro, missing tampoco, porque desaparecidos tienen una carga eh, cultural, política en Latinoamérica que la palabra missing no tiene en inglés. Y después también está enseñando un curso y está enseñando uh, de Vallejo el poema Masa. Y claro, Masa si lo traduces como dog, no, 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 no tiene ningún tipo de esas connotaciones culturales. Y entonces lo máximo que puedo encontrar es masas, ¿no? Que tampoco tiene esa carga cultural, pero es un poco más cercana. Entonces lo que, estaba hablando, eh, lo que dice Daniel, sí, hay que aceptar ciertas limitaciones, que vas a perder algunas claro. connotaciones culturales. Entonces, que en la traducción también se, se, se es sobre la aceptación de perder algunas, uh, algunas connotaciones. Gracias, Daniel. Pregamos claro. con eso. Es eso. Yeah, we are dealing with that. That's what Mercedes says. We are dealing with that. That's true. Anybody else? ¿Algo más? Ok. I want to thank the poets. Quiero agradecerle a los poetas muchísimo esta gran lectura. I want to thank this great reading. Y también las eh, que nos hicieran pensar sobre la poesía y sobre lo que implica también la traducción. I want to thank not just your reading, which was a beautiful reading, but also the, uh, I want to uh, say thank you to all of, of uh, everybody who, who, who um, ask questions because we, in that way, are able to think about poetry uh, and, uh, and just reading it. Gracias a, a todos por hacer preguntas y, y, y así hacernos pensar sobre la poesía, no solo le, leerla, pero también pensar sobre ella. Eh, Marta Berroca dice, muchas gracias a los poetas y a los organizadores. Eh, Johnny también dice gracias y a, a los organizadores, gracias. Uh, Yeah, a lot of people are writing saying thank you to the poets, thank you everybody, and thank you. Next, the next reading will be in April uh, 25, uh, 25, the last Saturday of April, and there will be um, an Argentinian poet, Eduardo Mileo, and a Spanish poet, Jordi Doce, and American poet, Margaret Daly. Uh, eh, I hope to see you all there. Eh, eh, espero verlos en abril 25 con estos otros tres grandes poetas. Muchas gracias a gracias. todos y gracias a los poetas.